The amount of leisure time enjoyed by men and women in the year circle of 1998-1989 based on different employment style has been lucidly depicted in the given birth diagram. Very good. Strong choices of word, but it could be a bit of 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 we have the lowest amount of leisure time to enjoy. Okay, the graph illustrates uh, that in the in a typical week, uh, unemployed and retired men have spare time of around eighty five hours, and the number is around eighty hours for women of same status. Full time employed men and women enjoy around forty five and thirty seven hours of leisure time in a week, respectively, where Housewife get uh, fifty hours of leisure time to enjoy a week, which is pretty close to the amount of leisure time spent by full-time employed men. It is also crystal clear that part-time employed woman enjoys the um, opportunity of having a little more free hour than a full-time employed woman in a week, which is forty. So, albeit uh, employed. People have lesser amount of leisure time. Um, lesser amount of leisure time. Um, uh, leisure time and the women on every start of starting from unemployed to full time employed get lesser scope to enjoy leisure time. Acha, very good. Ah, to be bhalo lexem, excellent use of lexical resource. The thing is, jada ki grammarly theke ashche na ki actually nijer mathai word gula ash chilo. Bhaiya, ami apni oi din pora chilo na oi thake thake ami tara tari kore likhe chesi oi time ni. Acha. Ah, the thing is, je. अच्छा लाइन ग्राफर एक झमेला हलो गए लाइन ग्राफ्ट बसिभाग टाइम बुझते छोट भाव उठतेटुकु बोला 
কেমনে উঠতেছে বোঝানোর জন্য আপনার ইউজ করতে হবে অ্যাডজেকটিভ যেখানে এটা দেখেন এই তিনটা সেম আসছে উঠা তো উঠাই খালি বার্ব মানে অ্যাডজেকটিভগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা ছাড়াও এরকম ভয়ানকভাবে যদি উঠে যায় তাহলে বোঝানোর জন্য আপনি চাইলে কোনো অ্যাডজেকটিভও ইউজ না করে ডিরেক্ট কোনো ইউ ইউ করতে পারবে মানে যে আপনি চাইলে কোনো বার্গ ইউজ করতে পারবেন যেমন এখানে লিফট দেওয়া আছে সোর্ড দেওয়া আছে শর্ট আপ রকেটেড স্কাই রকেটেড বুমড এই সমস্ত ওয়ার্ড ইউজ করা যায় আচ্ছা এই যে সর্বোচ্চ মাথা বা সবচেয়ে বেশি যে জায়গাটা এটাকে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অ্যাপেক্স পিক এগুলো বলে বোঝানো যায় তারপরে এই যে নেমে আবার একটু স্টেবল হওয়া এটাকে প্লিউটেড মানে অল্প একটু পড়া আবার যখন অনেক পড়ে যায় তখন সেটাকে কী বলা হয় বার্ব খালি একটা বার্বে বুঝাইতে গেলে আপনি স্লামড বা প্লামেটেড বলতে পারেন কিন্তু যখন আবার আপনি নর্মাল পড়া ইউজ করতেছেন তখন ড্রপ ফেল ডিক্লাইন এগুলো ইউজ করবেন কিন্তু এখন অনেক পড়ছে তার মানে অনেকের জন্য আপনার একটা অ্যাডজেকটিভ লাগবে সেই অ্যাডজেকটিভগুলো কী হইতে পারে এগেন যে যে অ্যাডজেকটিভগুলো আপনি এখানেও ইউজ করছেন রাইজের সময় সেগুলোই আবার ইউজ করতে পারেন শার্পলি র্যাপিডলি ড্রামাটিক্যালি আবার এই যে এই অংশটা এটা এই অংশ থেকে যখন আবার উঠবে তখন আপনি গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ বলতে পারেন গ্র্যাজু সরি সরি এই অংশটাকে আপনি বলতে পারেন হলো যে যে লেভেল অফ মানে পড়ে যে সমান হয়ে গেছে কনস্টেন্ট সমান আবার মাঝখানে যে আবার ফ্ল্যাকচুয়েট হয়ে যাচ্ছে এখানে আপনি ওয়াইল্ডলি ফ্ল্যাকচুয়েট বলতে পারেন কারণ অনেক হচ্ছে না অনেক উপরে উঠতেছে অনেক নামতেছে আবার সবচেয়ে কম যে অংশটুকু সেটা কি লোয়েস্ট পয়েন্ট বটম নদীর এগুলো অ্যান্ড দেন স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি ড্রপড মানে যখন অল্প অল্প করতেছে ড্রপ ফেল ডিক্লাইন সেম থাকলো খালি অ্যাডজেকটিভগুলো চেঞ্জ হয়ে স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি মিনিমালি এগুলো হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন সবাই কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন এনি কোয়েশ্চেন নাই ওকে ভেরি গুড নাও আমরা এখানে দেখব যে আমাদের এখানে কয়েকটা লাইন গ্রাফ দেওয়া আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আর এখানে এ থেকে এ থেকে এন পর্যন্ত কয়েকটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে আপনি স্টেটমেন্টটা পড়বেন তারপরে দেখবেন এই কোন নাম্বারের সাথে এটা ম্যাচ যায় যেমন সেলস রকেটেড ওভার দ্য পিরিয়ড সেলস রকেটের রকেটের মতো বাড়ল যে গিভেন পিরিয়ডে তাহলে সেটা কি এইট তাহলে আপনি এখানে এইট বসায় দেবেন এভাবে করে বি থেকে এন পর্যন্ত করেন ইউ হ্যাভ টেন মিনিটস টু ডু সো দশ মিনিট টাইম দেবেন শেষ হলে আমাকে জানান কোন ভাবে পড়লে কি বসানো যায় এখন আপনার এখানে এক থেকে আট পর্যন্ত কয়েকটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে আপনি একটা পড়বেন এবং পড়ে দেখবেন যেটা কোন ডায়াগ্রামটার সাথে ম্যাচ যায় যেমন সেলস রকেটের ওভার দ্য পিরিয়ড রকেটের মতো বাড়লো জি তাহলে এইটার সাথে রকেটের মতো বাড়লো এই বসায় দিবেন এইভাবে করে করতে হবে মানে এটা কিভাবে বসাবে आंसर একে মানে এ এর পাশে এইট বসায় দেন বি এর পাশে যেটা হয় সেটা বসাবো আর আমাকে বলার সময় তো আপনারা খালি বলতেই হবে আচ্ছা আচ্ছা জি
so far karo uh, shobai ektu bhalo moto eta dekhen भैया भैया इंट्रोडक्शन Give me one sec. Acha, so, ah, ek ita poren dekhen ne teke kiba be e kora hoyse, ah, mane je lekhai niya shoyse. So short first introduction and overview. I think everybody. Can do it on your own. Illustrates how the share price of company named Otakom put changed over five-year period. Ek kotha shes. Acha. Overall, the share price fluctuated heavily over the years, ultimately facing a decline at the end of the period. Jira bollam. Shesh dikhe decline kollo. Ek hon apna der ekhan theke ek tuku pura dekhen je booste kono problem hotsa na ki. Kono question thakle digesh kram. पढ़ा शेष हो बोलें
भैया ग्राफ्ट एक तो देखते हो बे ओके ओके भैया शेष जी भैया वेरी गुड अच्छा ये तो आपने राइटिंग लेक्चर टू ते प्रॉब्ली दाव था अगर बता दारन टू और वन है अच्छा सो वन राइटिंग लेक्चर वन है शेष इतना दाव आते एक है ना एक लाइन ग्राफ अपने एक है ना एक ग्राफ तो देखते बार बन सो एक ग्राफ टेक तो भालो में तो देखें जे की दवा से सो सपोज अभी ले एक है ना एक टाइम इंप्लायमेंट रेट दवा से यूएसए और जापान है आन इंप्लायमेंट रेट यूएसए टक ग्रेजुअली डिक्रीज कोर्स से जिकन जापान है टक ग्रेजुअली इंक्रीज कोर्स से एट वन पॉइंट दे क्रॉस टीच अदर्स एंड आन इंप्लाय एंड देन � because this 11 for John to the water up now a kind of the country Judy I mean it will come as I'm doing it like a lot of other me like the change in US or journal of the liquid but Japan or journal of the liquid like like you like the permanent kind of that I mean they can actually so short first that the line graph illustrates the percentage of unemployed individuals in two countries US and Japan between 2005 to 2011 overall Japan and unemployment increased over the years while the rate of USA despite having numerous fluctuations on a fluctuate course declined until it intersected with Japan's figure at the end of the period and basically I'm not the graph take a first stage in a problem shade I can back in details a kind of what's a foreign for a social I'm a kid I'm a
হয় নাই পড়া জি ভাই হইছে এ ভেরি গুড আচ্ছা নাও আমরা এখন দেখব যে যদি তিনটা পর্যন্ত গ্রাফ চলে আসে কখনো তাহলে কিভাবে সেটার সাথে হ্যান্ডেল করতে হয় সো সবার ফার্স্টে এখানে আপনাদের এটা রাইটিং লেকচার ওয়ান নাইলে টু এ থাকার কথা দেখেন দেখি আচ্ছা ওয়ান এ নাই টুতে আসতে থাকার কথা হ্যাঁ টুতে আসছে সো রাইটিং লেকচার টু দে লাস্টেরটা দেখেন এখানে না দাঁড়ান সরি রাইটিং লেকচার টু আচ্ছা সো বেসিক্যালি ফার্স্টে চারটা ডিভাইডেডে কত চেঞ্জ আসছে যে মুভি যে যে দেখা কিংবা ইলিগালি ডাউনলোড করে দেখা বা স্ট্রিম করে দেখা এই জিনিসগুলোতে কত চেঞ্জ আসছে এটা পাই চেটে দেওয়া আছে এবং কস্ট বাড়া কমাটা দেওয়া আছে ডলার অনুযায়ী সো থার্টি ফাইভ ডলার ফর্টি ডলার টোয়েন্টি ফাইভ ডলার এর ভিতরে না এখন কথা হলো গিয়ে যে এই দুইটাকে আপনার কি মনে হয় আপনি একসাথে দেখাইতে পারবেন না তার কারণ কি এই লাইন গ্রাফ যে জিনিসটা ডেপিক করতেছে পাইচার তার একই জিনিস ডেপিক করতেছে না একটা হলো গিয়ে ডিফারেন্ট ফর্মস অফ উইথ ওয়াচিং এ মুভি হোয়ার দি আদার শোজ সে লাইন গ্রাফ লাইক দ্য কস্ট অফ ওয়াচিং মুভিস সো এই ক্ষেত্রে আপনার দুইটাকে আলাদা করতে হবে সো ইন দ্যাট কেস আপনারাই আমাকে বলেন যদি প্যারাগ্রাফিং করি তাহলে প্যারাগ্রাফিংটা তো একটা ইন্ট্রোডাকশন আসলো একটা ওভারভিউ আসলো হোয়াট অ্যাবাউট বডি প্যারাগ্রাফ বডি প্যারাগ্রাফে যে আমার কিভাবে প্যারাগ্রাফিংটা করা উচিত বলেন বুঝতেছি না ভাইয়া না বুঝার কি আছে আপনি এই দুইটার এক প্যারাগ্রাফে এই দুইটা একটা প্যারাগ্রাফে করতে পারবেন না 12 আর 18 কম্পেয়ার করে সেটা পাওয়া যাবে আচ্ছা তাহলে আরেকটার জন্য আলাদা একটা প্যারাগ্রাফ করে দেন সে সিম্পল যেমন এখানে করছি সো এখানে আপনি দেখেন ফার্স্টে তো এটাকে প্যারাফ্রেস করলাম আবার বললাম যে গোয়িং টু দ্য সিনেমা উইচ বিকাম দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ অপশন টু দ্য প্যাসেজ অফ টাইম মানে যে টাইমের মাধ্যমে সিনেমা দেখার প্রাইসটা সবচেয়ে বাড়ছে কারণ স্ট্রিমিং সার্ভিস আগে বেশি ছিল এখন কমে আসছে ডিভিডি প্রাইস অল্প একটু বাড়ছে বাট বেশি বাড়ে না ইলিগাল ডাউনলোডের মাধ্যমে আরও কমে যাচ্ছে প্রাইসটা আর এই এই কারণে হলো গিয়ে যে এটা হলো গিয়ে আমার ওভারভিউ এবার দেখেন আমি ফার্স্টে কে কত পার্সেন্ট করে বাড়া কমা দেখাচ্ছি তারপরে প্রাইস দেখাচ্ছি পড়েন কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তারপরে করেন আর এই যে রাইটিং লেকচার টুতে আপনাদের এটা দেওয়া আছে জাস্ট ইন কেস যদি আপনাদের গ্রাফ দেখতে হয় নিজেদেরটা বের করে দেখে নেন আর এখান থেকে এটা দেখেন
হ্যালো আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন এখন হ্যালো জি ভাই শোনা যাচ্ছে আচ্ছা দেখা শেষ না আপনাদের এটা শেষ হয়নি জি শেষ হয়েছে ওকে আচ্ছা আচ্ছা সো Uh, I'm going to go over to uh, flowchart and stuff. So before I do that, I'm going to take a break for 10 minutes. And... And... Okay, okay. Yeah, I'm going to take a break for 10 minutes. Should I just take it on some other day? What did you say about this? What did you say about GT? Friday. 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 আজকে কত জানিস মানডে আজকে মানডে আজকে নে ওয়েডনেসডে আছে একটা আচ্ছা কারো কি কিছু আছে আমার দিয়ে চেক করানোর আই এম গোনা এন্ড দা ক্লাস বিকজ আমি মানে যে তাহলে আমি ইশের দিনে তিনটা রেখে দেই নালে ওই যে আজকে সামি সাহেব আসে নাই তারপরে তারিক সাহেব আসে নাই তৌহিদুল সাহেব আসে নাই কেন আসছ তো আমি স্যার তো আচ্ছা আপনি আসছেন স্যার ভাইয়া রিডিং সাইডে অনেক সমস্যা হচ্ছে মানে কোনো ভাবে 20টা 22টার উপরে আসলে হচ্ছে না মানে খুব হতাশ হয়ে যাচ্ছে দাঁড়ান স্যার আমি খুঁজতেছি আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমাকে लेखे शेष বুঝতে পেরেছেন জি ভাইয়া টাস্ক 2 কি জিটি আর একাডেমিক সাথে করাবেন হ্যাঁ সো বেসিক্যালি আপনাদের তো লিসেনিং করানো হয় নাই সো আমি লিসেনিং এই শনিবার থেকে শুরু করব শনি রবি সোম হয়তো বা শনি সোম বুধে বুধের বুধবার হলো কি আপনাদের লিসেনিংটা শেষ হয়ে যাবে এন্ড দেন তারপর রাইটিং টাস্ক 2 বাকি থাকবে writing test to shesh kore dibo and then we are pretty much like we are with our classes kintu je arekta bhaiya jeta bolchilen je reading ta bhaiya khub problem reading kintu hocche na eto taratari porte pari na bujhi na ha bujhi to nai ebong onek shomoy true false to bhul hoy last er dike bhul hoye jacche beshi karon last e to ektu hard hoye jay question gula acha apnader bhitre জিটি দিবেন হলো গে রেজওয়ানা ম্যাম তৌহিদুল সাহেব আপনি তো একাডেমিক एग्जाम দিচ্ছেন রাইট আচ্ছা গিভ মি আ মোমেন্ট আই উইল জাস্ট
আচ্ছা সরি ফর দ্যাট জি আমি বলছিলাম যে তহিদুল সাহেব আপনি কি দিচ্ছেন আমি একাডেমিক দিচ্ছি আপনি একাডেমিক দিচ্ছেন আপনি আর মানে আপনি রেজমান ম্যামও তো একাডেমিকই দিবে সো দ্য থিং উইথ একাডেমিক আস একাডেমিক এর এটা হলো যে স্যার পার্ট 3 মানে প্যাসেজ জি থার্ড নাম্বারটা কঠিন হবে এখান থেকে বাঁচার কোনো ওয়ে নাই স্যার এখন রিডিং এর প্রবলেম হচ্ছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড আই কম এন্ড আই উইশ আই কুড হেল্প ইউ মোর বাট देयर আরেন্ট এনি আদার ট্রিক্স লেফট স্যার দ্যাটস দ্য প্রবলেম মানে যে আপনি আমি যদি আপনাকে এখন জিজ্ঞেস করি যে এমসিইউ কেমনে অ্যানসার করতে হবে আপনি জানেন আপনি যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই ট্রু ফলস এর ভিতরে ডিফারেন্সটা কি আপনি এটাও জানেন কেমনে খুঁজতে হবে ওয়ার্ড নিয়ে যা খুঁজতে হবে এটাও জানেন এখন তাইলে এটাকে বেটার করার উপায়টা কি আপনি যখন ক্যামব্রিজ করতেছেন আর আপনার ভুলগুলো হচ্ছে এই ভুলগুলো রাইট অ্যানসার তো আপনি ক্যামব্রিজ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন জি রাইট অ্যানসারটা কেন রাইট হইছে প্যাসেজের কোন অংশ থেকে কিভাবে রাইট হইছে সেটা বের করা ওইখানে যে যখন আপনি দেখবেন ভাই এই পার্টিকুলার জিনিসটা আমি একদমই মাথায় ঢুকতেছে না যে রাইটটা কেমন হলো তখন ইউ শো দ্যাট দ্যাট টু মি এন্ড দেন তারপরে আমি সেটার এক্সপ্লেনেশন দেব যে ভাই এই কারণে এই পার্টিকুলার রিজনটাতে এই জিনিসটা রাইট হইছে এর মাধ্যমে কি হবে আপনার ফার্স্ট অফ অল প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ফ্লুয়েন্সি বাড়তেছে সেকেন্ড আপনার অ্যান্সার বের করার ফার্স্ট হচ্ছে আর থার্ড অ্যান্সার কোনটা কেন হচ্ছে এটা আপনি আমার কাছ থেকে আর নিজে নিজে বুঝে গেলে এরপরে ভুল কম হওয়ার চান্সটা কমে যাচ্ছে কতটাকা খাতে <laughs> তার <laughs> <laughs> আট নাকি দশ হাজার টাকা দিতে হয় সে খাতাটাকে ক্যামব্রিজে পাঠানো হয় অ্যাকচুয়াল ক্যামব্রিজ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হয় ওখান থেকে চেক করে ফেরত আসে যদি নাম্বার বাড়ে টাকা ফেরত পাবেন যদি নাম্বার না বাড়ে টাকা লস স্যার আর আমাদের एग्जाम তো আমরা মানে যখন যাব মানে যখন আমরা মনে হবে যে পারফেক্ট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তখন আমি চেষ্টা করব আমি আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিব যে আপনারা ব্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার মাসখানেকের ভিতরে দিয়ে দেন প্র্যাকটিস করে এর বেশি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন না আপনারা আস্তে আস্তে পড়ালেখাতে দূরে সরে যাবেন ভালো নাম্বার আসবে না তো ভাই एग्जाम কি আমাদের তো পরপর তিনটা হবে একদিনে তাই না একদিনে তিনটা আর আরেক স্পিকিংটা আলাদা দিনে প্রবাবলি আগে হবে আচ্ছা তাহলে একদিনে তিনটা হলো এটা কি মানে একসাথে বসেই নাকি ইন্ডিভিজুয়াল টাইম দিয়ে দিয়ে বুঝি নাই মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে এক বসাই কি আপনার আইস एग्जाम হয়ে যাবে নাকি मैं <laughs> একটু হতাশ হয়ে যাচ্ছে মানে বাসে তো প্র্যাকটিস করতেছি চেষ্টা করতেছি ভালোভাবে কয়টা হচ্ছে 20 টার কম হচ্ছে না না আমার রিডিং এ 20 টা থেকে 22 টা এর উপর আমি কোনো ভাবেই যাইতে পারি না এত দিনে আপনার লাগবে কত 6.5 টু 7 আমার তো অবশ্যই আমি চেষ্টা করতেছি একটু ভালো হইলে তো ভালো মানে কম মিনিমাম কত কম হয়ে যায় মিনিমাম কত মানে আমি ভাবছিলাম যে আমি 7 টা ওঠানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে আমি যদি 7 উঠাইতে পারি তাহলে ভালো হবে আচ্ছা বাট আপনার রিকোয়ারমেন্ট হলো যে 6.5 তাই তো এখন 7 উঠাইতে হয়তো বা খাটতে বেশি হবে বাট 22 থেকে 6.5 উঠানোটা কি আপনার রিডিং এ 6 আনেন মানে 22 তে 23 করতে হবে এটা কোনো ব্যাপার নাকি দুই মাস টাইম পড়ে আছে আর রিডিং এ যদি 6.5 নিতে পারেন লিসেনিং এ 7 নিতে পারেন স্পিকিং এ 7 নেন রাইটিং এ 6.5 নেন আমরা 
কোনো কিছুই মনে থাকতেছে না লিখতে গেলে পরে পারতেছি না মানে এই কারণে সমস্যা হয়ে যেত আমি এর জন্য তো স্যার সমস্যা লেগে যে অনলাইনে বসে আর তেমন কোনো হেল্প করার হয় না হ্যাঁ মানে যে এটা যদি ডাইরেক্ট ক্লাস হইতো তাহলে আসলে অনেক ভালো হইতো অনলাইন আসলে অফলাইনে ট্রান্সফার হইতে পারেন চাইলে না অফলাইনে তো এখন অফলাইন ট্রান্সফার হবে আমি কি পারবো হ্যাঁ ওই যে ডিফারেন্স যে টাকার अमाउंटটা ওটা পে করতে হয় না হ্যাঁ সেটা বাট এখন হচ্ছে যে মানে আমি যে কয়দিন বাকি আছে বা যে কয়টা ক্লাস বাকি আছে শুধু ওই কয়টাই পাবো তাই তো not necessarily আমার মনে হয় যে আপনি ব্যাচ শেষ করার পরে আবার এক্সট্রা টাকা দিয়ে অফলাইনে ট্রান্সফার হয়ে অফলাইনে ব্যাচটা রিটেক করতে পারেন একটু অফিসে কথা বলে নিতে হবে আমি ঠিক শিওর মানে এই মানে এই এটা শেষ করে ব্যাচটা শেষ করে করতে হবে না মাঝখান থেকে গেলেন গা বাট অফিসে কথা বলেন আগে দেখেন কি বলে ওরা মেন্টরস কল আবার কল আবার নিতে তো ফোন দেন হেড অফিস আচ্ছা ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলেন আচ্ছা আমাদের এই যে কেমব্রিজের যে বইগুলা আমরা যদি সব বইগুলা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে কি আমাদের কোনো কমন পড়ার কোনো সুযোগ থাকে নাকি কোনো চান্স নেই ভাই আমি যদি মানে এই এটা শেষ করে তারপর মানে নেক্সট ক্লাসে মানে নেক্সট ইয়ারে যদি আবার ভর্তি নেক্সট আরেকটা ক্লাসে যদি ভর্তি তখন কি মানে রিটেকের মতো মানে তখন কি আবার ফুল अमाउंट দিয়ে নাকি না না স্যার মনে হয় ডিফারেন্সটা খালি ডিফারেন্সটা পে করে আপনি একটু অফিসে কথা বলেন স্যার আমি এখনো ওটা নিয়ে শিওর না আচ্ছা ঠিক আছে আর কোনো কোশ্চেন রাইটিং সেক্টরে কয়টা প্যারা দিলে ভালো হয় রাইটিং ক্লাস স্যার প্যারা কয়টা দিলে ভালো হয় এই কোশ্চেনের आंसर আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন না এটা আপনার নিজে শিখতে হবে আচ্ছা আপনার বুঝতে হবে যে আপনি কয়টা প্যারাতে ঠিকমতো লিখতে পারবেন যেমন একজন যে কম্পেয়ার করতে যার প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে সে সব সময় দুইটা প্যারা দিবে দুইটা প্যারাগ্রাফের জন্য কেন তাহলে তার ইজিলি লেখা হচ্ছে আবার যে খুবই ফ্লুয়েন্ট বা ভালোমতো লিখতে পারতেছে সে এক প্যারাতেই তো দুইটা প্যারাগ্রাফের তুলনাগুলো ধরা দিতে পারবে তো তো পার্সপেক্টিভ ভিত্তিতে বুঝতে হবে স্যার আচ্ছা আমি একটা জিনিস শুনেছিলাম যে আইসেন নাকি নতুন আগে যেমন ছিল যে লিসেনিং করার পরে আর কোনো সময় থাকতো না ওই 1 মিনিটের যে একটা সময় থাকতো ওই কোশ্চেন প্যাটার্নটা দেখার জন্য ওইটা ওইটা বেদি এখন নাকি না না স্যার থাকবে 110% থাকবে ওটা চেঞ্জ হয় না আমার সময় না আমার সময়ও ছিল হ্যাঁ আমার সময়ও ছিল কোশ্চেন দেখার টাইম ছিল সেটা তো আছে আমি বলতে চাচ্ছি এখন নাকি নতুন নিয়ম হয়েছে যে পরীক্ষা শেষে 10 মিনিটের সময় থাকে হুম হ্যাঁ ওই যে आंसर শীটে आंसर তোলার জন্য ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে বলছিলাম মনে নেই আচ্ছা এখন আমরা কি কোশ্চেন বুকলেটে आंसरটা লিখতেছেন পরে आंसर শীটে आंसरটা তুলতে হবে না ওইটার জন্য লিসেনিং এ এক্সট্রা 10 মিনিট থাকে কোনটা উঠি পেন্সিল দিয়ে ইনস্ট্যান্ট आंसर आंसर পেন্সিলটা রেকমেন্ডেড পেন্সিল রেকমেন্ডেড হ্যাঁ বলছি যে আমাদের কি ওই লিসেনিংটা যখন শুনবো শোনার সাথে সাথে কি আমরা आंसरটা করে ফেলবো নাকি আমরা জাস্ট কোশ্চেনের শোনার সাথে সাথে आंसर করতেই হবে কিন্তু आंसरটা করবেন কোথায় কোশ্চেন বুকলেটে পরে আপনার এক্সট্রা 10 মিনিট আপনি কোশ্চেন বুকলেট থেকে आंसरটা आंसर শীটে ট্রান্সফার করবেন আচ্ছা আচ্ছা তার মানে আমরা आंसर শীটে আগে आंसर করব না আমরা কোশ্চেন না 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 পাগল নাকি জীবনও পারবেন না একদম ধরা খেয়ে যাবেন এই কাজ জীবনও করবেন না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এনিথিং এলস ভাই আমাদের আর কয়টা ক্লাস বাকি আছে এখনো স্যার গিভ অর টেক 7 8টা হবে হয়তো বা দেখতে হবে স্যার আচ্ছা আর এমনিতে আমাদের কোর্সটা শেষ হওয়ার আরো 2 মাসের মত আছে তাই না আরে না পাপন নাকি স্যার এই মার্চে শেষ এই মাস হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা আর কিছু আবার যখন মনে পড়ে ক্লাসের সময় বলবো না হ্যাঁ অবভিয়াসলি আর আপনাদের যেটা করতে হবে আপনি একটু করেন আর আমি আপনাদেরকে আজকে টাস্ক 1 এর শীটটা আপলোড দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের একটা কাজ হলো যে আমি যে বারগ্রাফটা আপনাদেরকে দেখতে বলছিলাম মানে শীটটা মনে আমি আপলোড করে দিয়েছি সেই বারগ্রাফটা আপনারা লিখবেন আমি নেক্সট ক্লাসে আবার দেখব এক্স্যাক্টলি সেম ভাবে লিখবেন সেম ভাবে আপলোড করে দিবেন আমি আজকে অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিচ্ছি আচ্ছা ভাইয়া ভিডিওগুলো কি সবগুলো কি আপলোড করা হচ্ছে হ্যাঁ আমি প্রত্যেকটা আপলোড করে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে মানে এটা একটু কাজে দিবে অনেক আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আর কিছু না আপাতত ওকে দেন নেক্সট ক্লাসে আপনাদের আমরা ম্যাপ পিকচার আর ফ্লো চার্ট নিয়ে ডিসকাস করব আপনাদের আগে বলছি যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট না বিকজ আসার কোনো চান্স নাই তারপরে শিখতে হবে আর ইটস প্রিটি ইজি 
if you know how to do it choto ekta dui trick ache we are going to go over that together but that's pretty much it okay okay then ajke ajker moto ami tale class shesh kore dicche have a very nice day acha thik ache